প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে চুল পড়া এবং তার স্থায়ী সমাধান আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর জাহেদ পারভেজ 1969 সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1994 সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিডিভি এমপিএইচ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার যেটি আমরা আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে চুল পড়া এবং এটি এতটাই বার্নিং একটা ইস্যু আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু কম বেশি চুল পড়ার সমস্যাটা নিয়ে আছেন বা এই সমস্যাটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আপনার কাছ থেকে একটু শুরুতে আমি জানতে চাইব যে চুল পড়াটা আসলেই কখন সমস্যার বা আপনারা এটিকে কখন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন চুল পড়াটা আমরা সাধারণত বলি একজন মানুষের দৈনিক একশো থেকে দেড়শো চুলও পড়তে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে কারো একশো থেকে দেড়শো পড়ছে কিন্তু রিগ্রোথটা হচ্ছে না তার জন্য তো বিষটা চুলে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যার কারণে সেটা ভেরি করে একশো দেড়শো যে কোনো সুস্থ মানুষের পড়তে পারে কিন্তু রিগ্রোথটা থাকতে হবে রিগ্রোথ কমে গেলেই তখন মাথা ফাঁকা হয়ে যাবে স্কাল্প দেখা যাবে কিনা সেটাই সেটাই আমরা দেখবো আচ্ছা তো এই যে চুল পড়ার সমস্যা এবং এটি কি কি কারণে হয় এটিও কিন্তু আমাদের একটু জানার বিষয় এবং অনেকেই চিন্তা করেন যে দুশ্চিন্তা থেকে চুল পড়ছে সেই চিন্তায় আবার আরও বেশি চুল পড়ে যায় আসলে কি এটি সঠিক কিনা যে দুশ্চিন্তা থেকেই চুল পড়তে পারে দেখুন দুশ্চিন্তায় চুল পড়তে পারে স্ট্রেসের কারণে চুল পড়তে পারে তবে অবশ্যই সেটা রিগ্রোথ হবে কিন্তু আদার কোনো কজে যে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অন্য কোনো ডিজিজ থাইরয়েড ডিজিজ অথবা বংশগত চুল পড়া যদি হয় সেটা কিন্তু এমনি রিকভার করবে না ট্রিটমেন্ট ছাড়া তবে দুশ্চিন্তায় চুল পড়ার হার কিছুটা বাড়তে পারে তার মানে এই না যে হিউজ চুল পড়ার বন্যা বয়ে যাবে সেটা কখনোই হবে না একটা মাত্রা পর্যন্ত বাড়তে পারে আচ্ছা তো কি কারণে এই চুল পড়াটা হচ্ছে সেটি নিশ্চয়ই কিছু রোগ নির্ণয় পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা বের করেন কিভাবে সেটি নিশ্চিত হয় আমরা মূলত একজন পেশেন্টের ব্লাড রুটিন টেস্ট করি যেটা বোঝা যাবে যে স্ট্যাটাসটা হিমোগ্লোবিন কতটুকু আছে অর্থাৎ তার শরীরে রক্তের স্বল্পতা আছে কি না এটাই বেশি আর আজকাল জোরে সরে বলা হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আমাদের দেশের মানুষ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্ট যার কারণে ভিটামিন ডি লেভেলটা কি আছে সেই অনুযায়ী আমরা খাবার ঔষধ বা ফুড হ্যাবিটটা পেশেন্টকে বলে থাকি আর হরমোনাল ব্যাপারে অবশ্যই থাইরয়েড হরমোনের লেভেলটা এক্সক্লুড করা উচিত যে এটাই কোনো অসঙ্গতি আছে কি না কি না আমরা ইদানিং একটু মানে কষ্ট নিয়েই বলছি অনেক শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু চুল পড়ার সমস্যাটা দেখতে পাই যেটি খুবই আনলাইকলি তো এটি আসলে কেন হচ্ছে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি বলবো যে লাইফস্টাইল ফুড হ্যাবিটটা আমাদের নাগরিক জীবনে দেখা যাচ্ছে যে দুই তিন বছরের বাচ্চাদেরকে আমরা ফাস্ট ফুড কালচারে হ্যাবিচুয়েটেড করছি আপনি জানেন ফাস্ট ফুডে যে ফ্যাটটা থাকে ট্রান্সফ্যাট যেটা মেটাবলিজম সঠিকভাবে হয় না যার কারণে শরীরের অনেক অংশে এটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে হার্ট তো আছেই পাশাপাশি স্কিন এবং হেয়ারের প্রচুর সমস্যা করে থাকে আর শিশুদের লাইফস্টাইল যেমন না বুঝেই রেগুলার শ্যাম্পু করা হচ্ছে মাইল্ড শ্যাম্পুর বদলে বড়দের অতিরিক্ত সালফেট যুক্ত শ্যাম্পু ইউজ করা হচ্ছে যেই তেলটা ভেজাল তেল অনুভূত হচ্ছে সেটাও বাসায় ইউজ করা হচ্ছে পরিমিত ঘুম হচ্ছে না কিছু ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে এগুলো অনেক কারণে শিশুদের কারণ সেগুলো আমরা বের করব আসলে যে কি কারণে তাহলেই সেভাবে চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে একটু চিকিৎসার দিকেই যাই এবং যেটি আমাদের আজকের মূল আলোচনা যে চুল পড়ার সমস্যাটার স্থায়ী সমাধান এবং সেটি অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত উপায় আমরা হুট করেই কোথাও অপচিকিৎসকের সাইনবোর্ড দেখে যাব না সেটি একটু আমাদের ভাববার বিষয় আছে কারণ আমরা কিন্তু দেখি যে টাক সমস্যার সমাধান চুল পড়া আজি ঢেকে যাক এই জাতীয় মুখরোচক কিছু বিজ্ঞাপন আমরা দেখে অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়ে চলে যাই তো তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে তাদের জন্য পরামর্শ আসলে চুলের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এখন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল যে কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞই একটা ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন তারপর এখন চুল বিশেষজ্ঞ 
আমরা যেটা বলি বেসিক্যালি তারা তো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ পরবর্তীতে চুলের উপর পড়াশোনা করে আমরা এখন অনেক কিছু জানি আমাদের ছোটবেলায় শুনতাম মা খালাদের কাছে চুলের আবার চিকিৎসা কি টাক হয়েছে এটা কোনো অবস্থাতেই গজাবে না কিন্তু এখন উন্নত বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা সেই ব্যাপারে অনেক অ্যাডভান্স হয়েছি যার কারণে কারো যদি সম্পূর্ণ চুল চলেও যায় সেটার একটা স্থায়ী সমাধান আমরা দিতে পারছি আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা একেবারে সম্পূর্ণ চুল যখন চলে যায় তার আগের এই অবস্থাগুলো নিয়ে একটু শুরুতে আলোচনা করতে চাই যেমন যাদের চুল পড়ছে এবং সেই চুল আর গজাচ্ছে না তো তাদের ক্ষেত্রে তো আসলে একটু উদ্বিগ্ন হবার মতো একটা বিষয় তাদের জন্য কি চিকিৎসা আপনাদের রয়েছে তাদের জন্য ইনিশিয়ালি আমরা ভিটামিন লেভেল দেখি আয়রনটা দেখি কিছু সাপ্লিমেন্ট দেই ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে বলি আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে এক্সারসাইজের কথা সেটাও আমরা বলি চুলের ক্ষেত্রেও কিন্তু এক্সারসাইজ চুল ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সর্বোপরি একজন ট্রাইকোলজিস্ট বা চুল বিশেষজ্ঞ তার ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে খুব সহজেই ধরতে পারবেন মাথায় ধরলে টিভি স্ক্রিনে বা মনিটরে আসবে যে এটা কি অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া হচ্ছে চুলের গরম চুল পড়ার হার চুলের লক্ষণ স্কাল্পের কন্ডিশন দেখে উনি বলতে পারবেন না এটা কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হচ্ছে না আদারওয়াইজ অন্য কোনো ডিজিজে হচ্ছে এরিয়াটা বলে একটা ডিজিজ আছে কিন্তু যে হঠাৎ হঠাৎ জায়গায় জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ চুল পড়ে যায় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এটির সমাধান কি আছে দেখুন এটা আসলে হচ্ছে একটা অটো ইমিউন ডিজিজ অর্থাৎ বডির ইমিউন সিস্টেমে কোনো গন্ডগোল হলে এক রাতের মধ্যেই চুল পড়ে যেতে পারে জায়গায় জায়গায় অনেকে বলেন যে পোকায় খেয়েছে এটা আসলে কোনো ট্রিটমেন্ট না নিলেও অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যেতে পারে আপনি জানেন তবে ট্রিটমেন্ট আধুনিক চিকিৎসা এখন আমরা যেটা করি ইন্ট্রালেশনাল কিছু ইঞ্জেকশন দেই যারা দ্রুত চান এটা সমাধান করতে পাশাপাশি পিআরপি থেরাপি একটা আছে মাইক্রো নিডলিং থেরাপি আছে একটা বিশেষ ডিভাইস দিয়ে মাইক্রো ইঞ্জুরি করে স্টেম সেল থেরাপি আছে এরকম অনেক চিকিৎসা দিয়ে পরিপূর্ণভাবে এটা সমাধান করা সম্ভব তবে খেয়াল রাখতে হবে এই রোগটা কিনু যে কোনো সময় আবার ফিরে আসতে পারে তার মানে এইটা না যে চিকিৎসক ঠিক মতো চিকিৎসা দিতে পারলেন না সমস্ত পৃথিবীতেই সেটা আসতে পারেন শুধু আমাদের না বাইরের কান্ট্রিগুলাতেও অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা একটা বড় ধরনের প্রবলেম এবং এটার সাথে ইউজুয়ালি থাইরয়েড হরমোনের অ্যাবনর্মালিটিস সংযুক্ত আচ্ছা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরবর্তীতেও যখন ফিরে আসে তখনও তো এটির চিকিৎসা সম্ভব এবং চিকিৎসা করে এটি স্বাভাবিক অবস্থা ধাপে আমরা আগাবো নিয়ে আসা যায় এবার আমরা একটু একেবারেই মূল আলোচনা যেটি আমাদের আজকের বিষয় যে একেবারেই চুল নেই যাদের বা যেটিকে আমরা মানে সাধারণ ভাষায় টাক পড়ে যাওয়া তো এই অবস্থা থেকে আসলে উত্তরণের যে পদ্ধতিটা সেটি বিজ্ঞানসম্মত উপায় আমাদের দেশে আপনারা কিভাবে সেটাই অবশ্যই অবশ্যই বলবো সেটা টাকের স্থায়ী সমাধান হচ্ছে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট মূলত তিনভাবে করা যায় একটা এফ ইউটি সেটা হচ্ছে মাথার পিছন থেকে স্ট্রিপ কেটে সেখান থেকে চুল নিয়ে বসিয়ে দেয়া আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্ট হেয়ার ইমপ্লান্টেশন ডিএইচআই সেটার ব্যাপারে অনেক জায়গায় আজকাল দেখছি যে ঢাকাতেই হচ্ছে আসলে পরিপূর্ণ ডিএইচআই এখনও আমরা শুরু করতে পারিনি এটা এফ ইউ ইরে একটা অ্যাডভান্স স্টেজ তবে খুব রিসেন্টলি এটা হয়তো শুরু হয়ে যাবে আমরা যেটা জনপ্রিয় ট্রিটমেন্ট এফ ইউ ই অর্থাৎ মাথার পিছন থেকে চুল নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দেয়া কেন সেটা স্থায়ী হবে খুব টাক মাথা লোকেরও আপনি দেখবেন দুই পাশে এবং পিছনে চুল থাকে যার কারণে এটাকে বলা হয় হেয়ারের পারমানেন্ট জোন কেন পারমানেন্ট জোন এই চুলগুলায় আল্লাহ তালা ডিএসটি হরমোনের কোনো রিসেপ্টর দেননি যার কারণে অ্যাক্সেস ডিএসটিটাই তো বংশগত চুল পড়ায় চুল ফেলছে তাদের যখন রিসেপ্টরই নাই ডিএসটি কখনোই চিনতে পারে না যে দিজ আর দ্য হেয়ার এই কারণে এইখান থেকে নিয়ে যখন আমরা লাগিয়ে দিই ডিএসটি থাকতে পারে কিন্তু এইগুলাই রিসেপ্টর না থাকায় সেই চুলটা স্বাভাবিক চুলের মতো বড় হবে কাটবেন শ্যাম্পু করবেন কালার করবেন সবই করবেন অন্য চুল চলে যেতে পারে কিন্তু ট্রান্সপ্লান্টেড হেয়ার কখনোই পড়বে অনেকের মনে এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে সেটি স্থায়ী হবে কি না এবং একেবারে স্বাভাবিক চুলের মতো পুরো মাথা জুড়ে ঝাঁকড়া চুল সেই অবস্থায় আবার যাব কি না এফ ইউ ইতে মূলত আলাদা আলাদা গ্রাফ নিয়ে আমরা বসিয়ে দিই প্রতি গ্রাফ বা সহজ বাংলায় যদি আমরা বলি গোড়া দর্শকদের সুবিধার জন্য বলছি বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টের মানুষের প্রতি গোড়ায় অ্যাভারেজে আড়াইটা চুল আসবে অর্থাৎ কেউ যদি এক হাজার গ্রাফট করে আড়াই হাজার চুল উনি পাবেন ঝাঁকড়া হবে কি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো দায়বদ্ধতা আছে পেশেন্টের ও লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্টটা আমাদের নিবিড় ফলো আপ করতে হয় কিছু মেডিকেশনস আমরা অনেক সময় দেই কিছু ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় যেটা বায়োটিন 
চুলকে মোটা করার জন্য সেগুলো যদি এবং আমাদের পরামর্শ যদি কেউ মেনে চলেন এক বছর পরেই খুব ভালো রেজাল্ট পাবে ট্রান্সপ্ল্যান্ট মূলত এরকম যে আমরা যখন লাগিয়ে দিব তার চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে ট্রান্সপ্ল্যান্টেড হেয়ারের সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু পড়ে যাবে তখন পেশেন্ট আতঙ্কিত হয়ে যায় কি ভুল করলাম ভুয়া জায়গায় গেলাম কিনা আসলে এটাই নিয়ম সমস্ত পৃথিবীতে তাই হচ্ছে দুই আড়াই মাস পর থেকে রিগ্রোথটা শুরু হবে তাহলে ওই ওই কাউন্সিলিংটা নিশ্চয়ই আপনি আমরা অবশ্যই যাতে সেই ভয়টা বা উদ্বিগ্ন হওয়ার সময় অনেকে যেমন তিন মাসেও আসে না এটা ম্যান টু ম্যান ভেরি করে চার পাঁচ মাসে মোটামুটি চুল পাওয়া যায় সাত মাসে ভালো এবং ফুল ব্লোন একটা রেজাল্ট যদি আমরা বলি সেটা এক বছর সময় লাগবে চমৎকার একটা বিষয় এবং আরেকটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কিন্তু একেবারে এসেই যায় যে পেছনের যে স্ট্রিপটা আপনারা নিচ্ছেন সেখান থেকে চুল নিয়ে যে জায়গাটায় চুল ওঠানো প্রয়োজন বা গজানো প্রয়োজন সেটি আপনারা করছেন পেছনের যে জায়গাটা স্ট্রিপ নিচ্ছেন ওই জায়গাটার তাহলে কি অবস্থা সেটার কি কোনো ক্ষতি হতে পারে যেটা করা হয় সেখানে স্ট্রিপ কেটে নিলে ওই জায়গাটা কসমেটিক স্ট্রিচের কারণে ঢেকে যায় আর এফ ইউ ইতে আমরা নেয়ার পর কথা হচ্ছে সেখানে কি রিগ্রোথ হবে কি না কখনোই সেখানে আর নতুন চুল গজাবে না কিন্তু একজন কনসালটেন্ট সব সময় সেটা বিবেচনায় রেখেই করেন উইদিন টু উইকস বেশিরভাগ পেশেন্টের আশপাশের যে চুলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে জায়গাটা ঢেকে যায় আপনি নিজে না বললে খুব খেয়াল না করলে কেউই ধরতে পারবে না যে এখান থেকে গ্রাফ্ট নেওয়া হয়েছে ইউজুয়ালি আমরা প্রতি আটটা বা দশটা চুল থেকে একটা চুল তুলে নিই যেটি বলছিলেন যে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় অনেক সময় অপচিকিৎসক ছাড়াও খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা দেখি যে চিকিৎসক শ্রেণীর অনেকেও হয়তো ঠিক সেইভাবে স্কিলড না হয়েও বিষয়গুলোর সাথে জড়িত হয়ে পড়ছেন এবং এই চিকিৎসাটা পুরোপুরি হয়তো ভালো ফল দিচ্ছে না তখনই কিন্তু আস্থাহীনতার বিষয়টা চলে আসে তো আসলে কোথায় গেলে এই সঠিক চিকিৎসা বা এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনের যে সত্যিকার যে ফলটা সেটি পাওয়া যাবে অবশ্যই একজন ট্রাইকোলজিস্ট আমি বলবো যে শুধু ডার্মাটোলজিস্ট না ট্রাইকোলজির উপর ওনার উচ্চতর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে দর্শক সার দিয়ে সেটা বের করে যেতে পারেন এবং আসার কথা হচ্ছে যে ট্রান্সপ্লান্টটা খুবই কম খরচে আমাদের দেশে হচ্ছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা বলতে চাই বিশেষ বিশেষ কিছু সার আমাদের থাকে আপনি জানেন যেমন বৈশাখ যেকোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যায়াম বা শরীর চর্চাটা খুবই প্রয়োজন এবং আপনি যেটি বলছিলেন ভালো সুস্থ সুন্দর ত্বক পাওয়ার জন্য কিন্তু আসলে ব্যায়াম এবং শরীর চর্চার প্রয়োজন আছে আমরা একটু দেখে নিতে চাই শরীর চর্চার কিছু সাধারণ পদ্ধতি সঠিক নিয়মে দর্শক চলুন আমরা দেখে নিই ইনস্ট্রাক্টর কি দেখাচ্ছেন আমাদের আজকের পর্বে শরীর চর্চার কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ আজকে আমরা করব পায়ের ব্যায়াম আপনারা সবাই হয়তো জানেন যে ওয়ার্স মাসল হচ্ছে শরীরের সবচেয়ে বড় মাসল পাশাপাশি এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্রং মাসল ফলে আমরা যখনই পায়ের ব্যায়াম করি তাতে কিন্তু আমাদের পাশাপাশি ক্যালোরিটাও বার্ন হতে থাকে পা শক্ত বা সুগঠিত হওয়ার সাথে সাথে আর আরেকটা ব্যাপার হলো তাতে কিন্তু আপনার হার্টও হেলদি হয় যেহেতু কার্ডিওভাসকুলার অ্যাক্টিভিটিটা বাড়ে তাতে আপনার কার্ডিও অ্যাক্টিভিটিটা হয় বলে আপনার হার্টটাও হেলদি হতে থাকে তবে আমরা অনেক সময় এটা ভাবি না বা খেয়াল করি না যে সৌন্দর্যের পাশাপাশি আমাদের যে হেলথ বেনিফিটসগুলো যেগুলো আমরা হয়তো যারা বিল্ড করছি শুধু ভাবি যে পাটা গঠিত হলো কি না বা যারা ফ্যাট নিয়ে ভাবছি যে পাটা শুকাচ্ছে কি না পাশাপাশি আমরা কখনো ভাবি না যে এতে আমাদের যে আরও কত ধরনের উপকার হচ্ছে পায়ের ব্যায়ামে যেটা হয় যে আপনার লোয়ার বডির টোটাল স্ট্রেংথ বাড়ে তাতে আমাদের হাঁটা চলা দৌড়ানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠা কিংবা পাহাড় বেয়ে ওঠা বা যে কোনো স্পোর্টসে খেলাধুলার সাথে আমরা যারা জড়িত আছি তাদের অনেক ভালো উপকার হয় আর পাশাপাশিতে যেটা বলেছিলাম যে ওভারঅল টোটাল বডি ওয়ার্কআউটের করার সময় আমরা প্রথমে খেয়াল করি যে বড় মাসলগুলো অ্যাক্টিভেট করা এবং তখনই পায়ের ব্যায়ামের ব্যাপারটা চলে আসে তো আজকে আমরা দেখব একটা পায়ের ব্যায়াম যাতে আমরা টার্গেট করব ইনার থাই মানে আমাদের পায়ের ভেতরের অংশটা কিভাবে স্ট্রং করতে হবে এবং পাশাপাশি তাতে আমাদের আদার বেনিফিটগুলো কি পাব ঠিক আছে এভাবে যখন আমরা দাঁড়াচ্ছি পা প্রথমে শোল্ডার ওয়াইট দাঁড়াচ্ছেন দাঁড়ানোর পর যদি ম্যাট থাকে খেয়াল করতে হবে যে ম্যাটের বাইরে পা যাবে বাইরে যাবে 
जतटुकु तो अपनी बैलेंस दिए दाड़ाते हैं तपर पायर पताा बैर दिखे दिए ओके हाथ सामने रेखे किंबा फ्री हैंडे हाथ सामने थकते परे एक रेजिडेंस यूज करते चाहले लिओ डम्बल यूज कर सामने रेखे जो अपना बैलेंस हो दें इनहेल निश्वास नीते नीते बसची एंड एक्सल एंड इन एंड एक्सल दें इन एंड एक्सल लास्ट वन इन एंड एक्सल एखे ख्याल कर बसि निश्वास नीते नीते बसलम ख्याल करते जो सामने जान झुके जा कोमर थे जान प्रेसार पड़े ना सामने झुकबो ना मेरुदंड सोजा रेखे जतटुकुते बसते इना थे प्रेसार पड़े जो एक्सल निश्वास ड़े उठी तक बैलेंस और पेटा चेपे इन कंट्रोल तपर हमें उठे दाड़ी एखे अपनारा जे जयंट पेन आ कि सपोर्ट हिसाब से बैंड यूज करते कि अनेक समय बैंडर रेजिस्टेंस बैंड क्योंकि तो विभिन्न धरण आज रेजिस्टेंसटा जे कतटुकु तो अनेक बस हार्ड हो मासल एक्टिवेशन बस क्च कर और जो एक लूज हो जो हाँ टन ले एक्सपैंड कर बैलेंसर जो हेल्प कर तो हमें सेम एक्सारसाइजा कि कर बैंड दिए करब पाटा रेखे थके एकदम पशापाशी एखान जतटुकु वाइड जब बैलेंस नहीं जाब ओके बैर दिखे हाथ सामने आनसी एखे जो हाथ सामने नहीं आस तक क्योंकि बैसेप हाथ क्चा हो मानी कि हमें जो समय पासी तक हमारे तो आलदा कर हाथ व्यय पायर व्यय कर समय कम एट द सेम टाइम बैंड यूज करो व्यय एक साथे जेहतर समय कम बा हाथ दोटो एक साथे ओके इनहेल डाउन एंड एक्सल आप इनहेल डाउन एंड एक्सल आप एंड इनहेल डाउन एंड एक्सल आप तरह हाथ ड़े नहीं कि करते बैसेप कल तो एड करते इनहेल डाउन एंड एक्सल आप एंड दें कार ओके अगेन इनहेल डाउन निश्वास नीते नीते बसल छाड़ल एंड एक्सल आप लास्ट वन ख्याल करें इनहेल निश्वास नीते नीते बसल सोजा एक्सल उठे दाड़ा बैलेंस दें कार डाउन ओके तो ये कमप्लीकेटेड मुव जो मन है जो अनेक बस क्या एक साथ हमें अपनारा भेगे भेगे करते शुद्ध लेग सेटाई कर लें तपर हाथ तो हाथ एड कर लें कि हाथ एड ना करल और रिपिटेशन एक ही है जो हज आनी बिल्ड करते चाहन हाथे एक तो बसि वेट नहीं दस थ बारो बार कर और जो टोन करते चाहन अंत पचिस बार तो करते बीस पचिस बार से क्षेत्र में प्रथम फ्री हैंडे चर्चाटा कर बैलेंस आसले जान झुके ना जान सोजा हो करते ख्याल आस्ते आस्ते रिपिटेशन बाढ़ सर हमें देखल खूब सुंदर भावे इन्स्ट्रक्टर बुझे दिलें व्यय कर लेना तर प्रयोजन सठीक नियमकानून ए बेपारे अपना परामर्श एक सुंदर तक रखार जो व्यय खाद्याभ्य गुरुत्व कत आसले स्को क्योंकि प्रतियत श्वास प्रश्वास स्किने ब्रिदिंग एक्सारसाइज खूब ही जरूरी रक्त संचालन बाढ़ त्वक उज्जवलता बाढ़ त्वक द्रुत बड़िए जावा बेचे जाए पशापाशी फूड हेबिटा एक मडिफाई करते हैं जमन आज के थे दस पंद्रह बचर आगे जिस सब खेतम से गुलाते ही फिर आसते हैं फास्टफूड कलचार कमिए फिलते हैं परिमित घुम घुमाते हैं फैटी जिन एक एवयड कराटा बांछन पशापाशी एड करा जाए जेटा से अवश्य बदाम जेटा से खूब सहजे हाथ नागाले कम पसार मध्य जे क्यों प्रतिदिन जो एक ग्रामों बदाम खान चीना बदाम आउटार कोटिंग भेजे भेतरे एक लेयार थे से फेले दी तो लेयार सह आस खावा उचित कारण हे एट रिच इन बोटिन और न्याचारे हरमोनल कारण वंशगत टाक जर पर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया डिएसटी इनिभेटर हिसाब से क्या कर खूब मैं भलो पुष्टिमान समृद्धि चिकित्सक का एक हठात देहर को जगह जो पुड़े जाए से क्षेत्र में तात्निक भाव आसले की करणीय प्रिय दर्शक चलु देखे नहीं चिकित्सक की बोलान हठात जदि देहर को पुड़े जाए शर को जगह जो पुड़े जाए तात्निक भाव में क्यों करणीय 
আমরা সচরাচর যে সমস্যাটার মুখোমুখি হই পুড়ে যাওয়া এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে সাধারণত বাসা বাড়িতে আমরা আগুনে পুড়ে যাওয়াটাই বেশি দেখি তাছাড়া গরম পানি বিভিন্ন কেমিক্যাল অ্যাসিড এগুলো দিয়েও বার্ন হতে পারে যে কোনো ধরনের পুড়ে যাওয়াতেই আমাদের প্রথম কাজ হবে প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করা এবং পানি দিতেই থাকা বারবার করে এক্ষেত্রে অপচিকিৎসা থেকে দূরে থাকতে হবে অনেকে ডিমের কুসুম পেস্ট অনেক কিছু ছাই অনেক কিছু লাগান এগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে প্রচুর পরিমাণে পানি দিন তারপর নিকটস্থ হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি রোগীকে তরল রিপ্লেস ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট দেওয়ার জন্য স্যালাইন অ্যান্টিবায়োটিক দেই স্যালফাসালাইজিন ক্রিম দেই তবে এগুলো হয়তো বাসায় আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না আপনারা প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসাটা দিয়েই নিকটস্থ হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন স্যার আমরা দেখলাম যে আসলে শরীরের কোনো জায়গা যদি পুড়ে যায় তাৎক্ষণিকভাবে আসলে করণীয় কি আপনার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে খুবই জরুরি একটা বিষয় তাৎক্ষণিকভাবে যেটা করতে পারি আমরা পোড়া রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা কুল করার অর্থাৎ যেই পরিমাণ হিট ওইখানে তৈরি হয়েছে সেটার ইন্টেন্সিটি কমানোর সহজ উপায় হচ্ছে কলের নিচে হাতটা বা অংশটা দিয়ে দেয়া এবং প্রচুর পরিমাণ ওয়াটার ফল করা ওটার উপর তাহলে টেম্পারেচার ওই জায়গায় কমে যাবে ইমিডিয়েট টিস্যু ডিস্ট্রাকশন থেকে পেশেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই বেঁচে যাবে আর বাসায় যদি অ্যান্টিবায়ন কোনো ক্রিম থাকে সেটা লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক বা হসপিটালের স্বর্ণপন্ন প্রয়োজন হয় স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা চুল পড়া এবং তার সমাধান এবং আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানলাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এন কেও প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চুল পড়ার সমস্যা এবং তার সমাধান বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমাদের যারা চিকিৎসক আছেন যারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন তারা কিন্তু করছেন তাই অপচিকিৎসকের কাছে না গিয়ে অবশ্যই চিকিৎসা নেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গিয়েই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়টি এখন চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য ফ্যাটি লিভারের নামের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে রোগের কারণটা বলা আছে লিভারে সাধারণ নিয়মেই চর্বি জমা থাকে লিভারে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় চর্বি সঞ্চিত রাখে কারণ শরীর যখন কোনো ঝামেলায় পড়বে ধরেন কারো অসুখ বিসুখ হলো বা খাওয়া দাওয়া নিয়ম হলো প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম হলো এই সমস্ত জটিল পরিস্থিতিতে শরীরে যে অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয় লিভার তখন সেই সঞ্চিত চর্বি থেকেই শক্তিটা সরবরাহ করে এখন এটা যেটা বলছেন যে পাঁচ পার্সেন্ট লিভারের যদি ওজন দশ কেজি এ কথার কথা তার পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত চর্বি লিভারে সঞ্চিত থাকতেই পারে সেটাকে আমরা ফ্যাটি লিভার বলবো না এটা নর্মাল লিভার এটা যখন বেড়ে যায় নর্মাল লিমিটের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন আমরা তাকে ফ্যাটি লিভার বলি প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়